আসসালামু আলাইকুম আমরা টিউটোরিয়াল 2 শুরু করছি তো এই টিউটোরিয়াল 2 তে আমরা শিখব কিভাবে একটি ইমেজে জিও রেফারেন্সিং আমরা করব এবং কিভাবে পয়েন্ট ফিচার ডিজিটাইজিং এবং লাইন ফিচার ডিজিটাইজিং করতে হয় সেগুলো আমরা জানব তো আমরা প্রথমে আর্কজিএস সফটওয়্যারটি নিলাম আর্কজিএস এ প্রথমে আমরা ফোল্ডার কানেকশনে আমাদের ডিজায়ার্ড ফোল্ডারটি আমরা কানেক্ট করব connect to folder okay amra je folder e andre kaj korbo she folder ti amra ekhane connect kore nibo to ami tutorial folder ti connect kore nichhi to ami tutorial 1 e kibhabe transport network er andre routes er routes er sub types domain ebong एक्टिविटी टेबले की और डाटा करते हैं शेयर गुलो देखे चिल्लम एक ओन आमी ये शब्द गुलो तो ये रिकॉर्ड नहीं अच्छी एवं ये कुमिल्ला जे डाटा ग्राउंड सेंटर कंट्रोल पॉइंट जेटा ग्राउंड पॉइंट पॉइंट शे डाटा टाइम ही तो रिकॉर्ड नहीं अच्छी एवं कुमिल्ला जे इमेज टी अमरा जीव रेफरेंसिंग कर बो जे एक्सेल फाइल टाइम रखने नहीं आती, एवं कुमिल्ला जे इमेज, शे दूसरी आम के ओपन करता होगा, तो आमी एक एक करे ओपन करती हूँ, कुमिल्ला इमेज थी, तो आम के ऐसे ने देखा था जे अननोन स्पेशियल रेफरेंस, तो ये टक उन्हें समझता ना, हम राज्य तो स्पेशियल रेफरेंस डिफाइन करने शक्ति आ आमादेर एक ने अप्लाई करना चाहिए ना आमादेर के ये फाइल थे के आ ये फाइल मेनू तक क्लिक करता होगे फाइल थे के ऐड डाटा ऐड एक्स वाई डाटा ओके तो ये एक्स वाई डाटा फिर वो एक ने जीसीबी दवाई से तो एक्स फील्ड है आम्रा एक्स डिग्री डेसिमल वाई फील्ड है y degree decimal एवं ये जे coordinate system input coordinate शेखने आमदर के coordinate system टा define कर दी था अबे तो हमरा edit पे क्लिक करो edit थे के geography coordinate system world एवं wgs nineteen eighty four ओके तो हम रजो दी इटर डिटेल्स देखते चाहे हम रजो डिटेल्स से क्लिक करते पारी ओके अखोन आमदेर ये जे जीसीपी अथवा ग्राउंड कंट्रोल पॉइंट इवेंट्स नामे जे लेयर टीएस चे ये लेयर टीर हम रा सिंबल चेंज कर बो इसके तहत आमदेर इटर प्रॉपर्टीज़ जेत हो आपे प्रॉपर्टीज़ थे के सिंबलोजी टेबल � इखाने ये सिंबल एक क्लिक करो एवं यहाँ तक क्या मैं ये सिंबल टी दी दीजिए साइज 18 नॉट प्रॉब्लम ओके एप्लाई ओके तो हम लोग देखते हैं बस ये खाने एक टी पॉइंट हम लोग पहेंचे हैं हमारे लाग में चार टी सो चलिए तो चार टी पॉइंट हम लोग क्यों शो करो बस ये तो ये जीसीपी ये तो हम लोग रिमूव कर दी जीसीपी � एबॉंग ये कुमिल्ला जे आरजीबी इमेज टी रोए चे शेठी के ये जीसीपी शायद एडजस्ट करा जो नामी जीव रेफरेंसिंग थे के फीट टू डिस्प्ले ये क्लिक कर बो ताहोले अमर ये खाने इमेज टी चले आज तो अमी जो दे ये टाके ज़ूम कोरी देखते बात से जे ये खाने अमर चार्टी पॉइंट रोए चे इमेज एबॉंग अमर ग्राउंड कंट्रोल पॉइंट रोए थे चार्टे, सो चार्टे शायद हमारे इस चार्टे ग्राउंड कंट्रोल पॉइंट के आमल ऐड करें दी तो होगे, तो हम ये खाने जीरो रेंसिंग टूल बॉक्स के अंदर है ऐड कंट्रोल पॉइंट एक क्लिक करो, एवं ये ताकि हमें एक तो ज़ूम करने चाहिए, जो तुरु को ज़ूम करो तो तो क्लियर होगा नंबर वन एक्टिक कंट्रोल पॉइंट ऐड होएगा इसे तो ये भावे अमार 
প্রত্যেকটি কন্ট্রোল পয়েন্ট আমাকে অ্যাড করতে হবে তো আমি এটাকে জুম করে নিচ্ছি এখানে ক্লিক অ্যান্ড জুম আউট হ্যাঁ এখানে ক্লিক দেন দুই নাম্বার কন্ট্রোল পয়েন্টটি অ্যাড হয়ে গেল এবং ঠিক একইভাবে দুঃখিত তিন নং কন্ট্রোল পয়েন্টটি আমি অ্যাড করব এবং চার নং কন্ট্রোল পয়েন্টটি আমি দেখতে পাচ্ছি যে কন্ট্রোল পয়েন্টটির মাঝখানে গ্রাউন্ড গ্রাউন্ড যে কন্ট্রোল পয়েন্টটি সেটি আমার এই একদম টার্গেট যে পয়েন্ট আছে সেই তার উপরে পড়েছে তার জন্য আমি এটা ঠিক মার্ক তুলে দিচ্ছি এবং আবার ঠিক মার্ক দিয়ে সেটি অ্যাড করে দিচ্ছি তো আমার এটাকে যদি আমি এখন জুম টু লেয়ার দিই সেক্ষেত্রে আমার চারটা পয়েন্ট আমি অ্যাড করে নিলাম তো এখন এই জিও রেফারেন্সিং থেকে আমি যদি আপডেট জিও রেফারেন্সিং দেই সেক্ষেত্রে আমাকে দেখাবে যে সেভ দ্য কারেন্ট রক টু দ্য ডাটা সেট অর্থাৎ এখন যে অবস্থায় ইমেজটি রয়েছে আমি এটাকেই আপডেট করতে চাচ্ছি কি না এবং আমি এই যে দ্বিতীয় অপশন যেটি রয়েছে রেকটিফাই যে অপশনটি রয়েছে সেটি যদি আমি ক্লিক করি সেক্ষেত্রে সেভ দ্য কারেন্ট ওয়াক টু আ নিউ ডেটা সেট অর্থাৎ এটি আমি নতুন একটি ডেটা সেটে সেভ করব তো আমরা এটাকে আপডেট না দিয়ে আমরা রেকটিফাই অর্থাৎ নতুন একটি ডেটা সেট করে নিব তো তার জন্য রেকটিফাই ক্লিক করব এবং রেকটিফাই থেকে আমাদের আউটপুট লোকেশনটা সিলেক্ট করতে হবে অর্থাৎ আমরা এই যে প্রজেক্ট জিও ডেটা বেস এই জিও ডেটা বেসটির আন্ডারে কাজ করছে তো জিও ডেটা বেসটিকে আমরা সিলেক্ট করে অ্যাড দেব এবং এখানে আমি একটি নাম দিয়ে দেব জাস্ট কুমিল্লা রেকটিফাইড ওকে দেন সেভ ওকে তো আমার কুমিল্লা রেকটিফাইড ফাইলটি সেভ হয়ে গেল তো আমি এডিটর দুঃখিত ফাইল থেকে নিউ অর্থাৎ নতুন একটি ব্ল্যাঙ্ক ম্যাপ নিচ্ছি এটাকে আমি সেভ করব না ওকে তো আমার যেহেতু প্রজেক্টের আন্ডারে কুমিল্লা রেকটিভাইটি সেভ হয়েছে তো প্রজেক্ট জিও ডেটা বেসটিকে আমি রিফ্রেশ করলেই কুমিল্লা রেকটিভাইড ফাইলটি পেয়ে যাব তো আমি কুমিল্লা রেকটিভাইড ফাইলটি পেয়ে গেছি এবং এটাকে এখানে ওপেন করছি তো এখন আমাকে দেখাচ্ছে যে আননোন স্পেশাল রেফারেন্স তো অর্থাৎ এখানে স্পেশাল রেফারেন্সটা স্পেশাল রেফারেন্সটা এখানে আবার ডিফাইন করে দিতে হবে সেক্ষেত্রে আমি এটাকে রিমুভ করে কুমিল্লা রেকটিফাইডার যদি প্রপার্টিতে যাই সেক্ষেত্রে এখানে এই যে স্পেশাল রেফারেন্স এখানে আনডিফাইন্ড দেখাচ্ছে তো আমি এখানে এডিটে আমি স্পেশাল রেফারেন্স যেটি দিয়েছিলাম যে জিওগ্রাফি কোরিয়ান সিস্টেম ওয়ার্ল্ড ডাব্লু জি এস ওকে দেন অ্যাপ্লাই ওকে এখন যদি আমি এটিকে ওপেন করি সেক্ষেত্রে আমার আর কোনো প্রবলেম দেখাচ্ছে না ওকে তো আমাদের এই জিও রেফারেন্সিং এটা কমপ্লিট হয়ে গেল এখন আমরা দেখব কিভাবে পয়েন্ট ফিচার ডিজিটাইজ আমরা করতে পারি তো পয়েন্ট ফিচার ডিজিটাইজ করার জন্য আমি যেহেতু হেডকোয়ার্টার পয়েন্ট ফিচার নিয়েছি সেহেতু আমি হেডকোয়ার্টার যে লেয়ারটা সেটাকে ওপেন করব এবং এই হেডকোয়ার্টার লেয়ারে আমি দুইটা টাইপস দেখতে পাচ্ছি ডিস্ট্রিক্ট হেডকোয়ার্টার অ্যান্ড উপজেলা হেডকোয়ার্টার তো হেডকোয়ার্টারের আমি সেমবোলজিটা চেঞ্জ করে দিচ্ছি তো ডিস্ট্রিক্ট হেডকোয়ার্টারের ক্ষেত্রে স্কোয়ার দিলাম এখানে আমি দিচ্ছি টুয়েলভ এবং এটা মার্স রেড দিয়ে দিচ্ছে ওকে এবং উপজেলা হেডকোয়ার্টার ক্ষেত্রে আমি দিচ্ছি এবং এটা সাইজ দিয়েছি টেন এটাও আমি মার্স রেড দিয়ে দিচ্ছি ওকে অ্যাপ্লাই ওকে তো এখন আমাদেরকে এই পয়েন্ট হেডকোয়ার্টার যে পয়েন্ট ফিচারগুলো সেগুলো ডিজিটাইজ করার জন্য আমাকে দেখতে হবে কোথায় কোথায় আমার পয়েন্টগুলো রয়েছে 
আমি দেখতে পাচ্ছি যে এখানে হোমনা মুরাদনগর এ প্রত্যেকটার পয়েন্ট এগুলো হচ্ছে আমার উপজেলা হেডকোয়ার্টার পয়েন্ট এবং এই এটি হচ্ছে আমার ডিস্ট্রিক্ট হেডকোয়ার্টার পয়েন্ট তো আমি যখন এডিটর থেকে স্টার্ট এডিটিং দিচ্ছি স্টার্ট এডিটিং এ গিয়ে দেন এখানে ক্রিয়েট ফিচার এখানে আমি দেখতে পাচ্ছি ডিস্ট্রিক্ট হেডকোয়ার্টার এবং উপজেলা হেডকোয়ার্টার নামে দুইটা পয়েন্ট ফিচার আমি পেয়ে গেছি তো আমি প্রথমে ডিস্ট্রিক্ট হেডকোয়ার্টার নিব এবং এখানে পয়েন্টে ক্লিক করব দেন আমি এখানে ডিস্ট্রিক্ট হেডকোয়ার্টারের উপরে একটি পয়েন্ট দিয়ে দিলাম তো আমার একটা ডিস্ট্রিক্ট হেডকোয়ার্টার হয়ে গেল দেন আমি উপজেলা হেডকোয়ার্টারগুলোকে নিব সাপোজ এখানে একটা উপজেলা হেডকোয়ার্টার আছে এখানে একটা আছে এই পেন টুলের মাধ্যমে আমরা এটাকে ড্র্যাগ করতে পারি আবার এখানে পয়েন্টে ক্লিক করি এগুলো আমার হয়ে গেছে এখানে একটা বাকি আছে তো আমার সবগুলো নেওয়া হয়ে গেছে সেক্ষেত্রে আমি এখানে যদি অ্যাক্টিভিট টেবিলে যাই তো আমি দেখতে পাচ্ছি একটা ডিস্ট্রিক্ট হেডকোয়ার্টার এবং বাকিগুলো উপজেলা হেডকোয়ার্টার ওকে তো আমার এই পয়েন্ট ফিচার ডিজিটাইজিংয়ের কাজটি কমপ্লিট সেক্ষেত্রে আমি এডিটর থেকে সেভ এডিটস দেব এবং আমি যদি এটাকে জুম টু লেয়ার দিই এবং এটা কুমিল্লার ফাইল উঠিয়ে দেই দেখতে পাবো যে আমার এখানে একটু সিলেক্ট রয়েছে এখানে নট সিলেক্ট করার জন্য আমি এখানে ক্লিয়ার সিলেক্টেড ফিচার দিলে এটা নট সিলেক্ট হয়ে যায় তো আমি এখানকার সবগুলো পয়েন্ট ফিচার যে ডিজিটাইজিং হয়ে গেল আমার তো আমাদের পরবর্তী যেটা রয়েছে লাইন ফিচার ডিজিটাইজিং সো লাইন ফিচার ডিজিটাইজিংয়ের জন্য আমি এখানে হেডকোয়ার্টার এটা ঠিক চিহ্ন উঠিয়ে দিলাম অর্থাৎ লেয়ারটা অফ করে দিলাম এবং এই লেয়ারটাকে অন করে দিলাম এবং ক্যাটালগ থেকে আমার লাইন ফিচার অর্থাৎ আমি যদি বাউন্ডারি লাইন নেই সেক্ষেত্রে বাউন্ডারিটাকে এখানে নিয়ে আসতে হবে আমার এবং এডিটর থেকে স্টার্ট এডিটিং যেহেতু দেওয়া আছে সেক্ষেত্রে আমি ক্রিয়েট ফিচারে যাব এবং এখানে দেখাচ্ছে দেয়ার আর নো ট্যাম্পলেস টু শো সো এটাকে আমরা টেম্পলেটগুলোকে এখানে নিয়ে আসতে হবে যদি এখানে না থাকে সেক্ষেত্রে আমাদের এখানে এটাতে অর্গানাইজ টেম্পলেটে ক্লিক করব এবং নিউ টেম্পলেটে ক্লিক করব এবং এই যে বাউন্ডারিতে টিক চিহ্ন দেওয়া আছে সেখানে নেক্সটে দেব ফিনিশ দেন এই যে বাউন্ডারিগুলো আছে এই বাউন্ডারিগুলো এখন এখানে চলে এসছে ওকে দেন ক্লোজ তারপর আমরা এক এক করে এই বাউন্ডারি যেহেতু এই তিনটা বাউন্ডারি ইন্টারন্যাশনাল ডিস্ট্রিক্ট অ্যান্ড উপজেলা সো ইন্টারন্যাশনাল বাউন্ডারি আমাদের এটা ডিস্ট্রিক্ট বাউন্ডারি আমাদের এই সবুজটা এবং উপজেলা বাউন্ডারি আমাদের এই কালো ছোটো ছোটো কালো দাগগুলো যেমন আমি দেখাচ্ছি এই যে কালোগুলো এটা হচ্ছে আমাদের উপজেলা সো আমি সবগুলো অবশ্যই দেখানো মানে সম্ভব না একটা টিউটোরিয়ালে সো আমি একটি বাউন্ডারি জাস্ট করে দিচ্ছি বাকিগুলো নিজেরা করে নিলে ভালো হবে তো আমি এখান থেকে ইন্টারন্যাশনাল বাউন্ডারিটা নিলাম এবং ইন্টারন্যাশনাল বাউন্ডারিটা যেহেতু লাইন সো লাইন সিলেক্ট করলাম এবং ইন্টারন্যাশনাল বাউন্ডারিটা এখান থেকে ক্লিক করতে থাকলাম আমি র্যান্ডমলি নিচ্ছি সবাই অবশ্যই নিজের করার সময় ক্লিয়ারলি করতে হবে সরি আমি এটা সাপোজ এটা হচ্ছে আমার ইন্টারন্যাশনাল বাউন্ডারি হয়ে গেল দেন আমার ডিস্ট্রিক্ট বাউন্ডারিটা লাইন ফিচার সেম এখন আমি যে চিন্তা করবো যে আসলে এখানে দেখা যাচ্ছে একটা ভারটেক্স এন পয়েন্ট এবং এজ আসলে ভারটেক্সগুলা কি 
এটা একটু বোঝা দরকার যে এখানে আনলে এই কোনা ভার্টেক্স মানে হচ্ছে যেখানে মোড় আর কি আমরা রাস্তার মোড় যখন বলি যে রাস্তার ডিরেকশন যখন চেঞ্জ হচ্ছে এক দিক থেকে অন্য দিক থেকে সেই থেকে আমাদের ভার্টেক্সটা তৈরি হচ্ছে এবং আমি যদি এই এজগুলো অর্থাৎ রাস্তাটা যখন হালকা একটু আঁকা বাঁকা যাচ্ছে একই ডিরেকশনে কিন্তু হালকা একটু আঁকা বাঁকা যাচ্ছে তখন আমাদের এজগুলো তৈরি হচ্ছে এবং রাস্তাটা যখন শেষ হয়ে যাচ্ছে সেক্ষেত্রে আমাদের এন পয়েন্টটা দেখাচ্ছে তো আমরা যে কোনো একটা ভার্টেক্স বা এজ এর ওপর দিয়ে কাজ করতে পারি এটা কোনো প্রবলেম না আমি র্যান্ডমলি নিয়ে নিচ্ছি দেন এটার সাথে এটা ভার্টেক্স ক্লিক করে দাও দেন আমার এটা তুলে দিই দেন আমি দেখতে পাচ্ছি তো এখানে ক্লিয়ার ফিচার করে দিচ্ছি দুইটা বাউন্ডারি আমি করে ফেলেছি ঠিক একইভাবে আমাকে এই উপজেলা বাউন্ডারিটাও করে নিতে হবে এবং করে নেওয়ার পর আমি যদি ওখানে হেডকোয়ার্টারটাও দিচ্ছি হেডকোয়ার্টারটাও যখন ওপেন করছি তখন আমি দেখছি যে আমার এখানে হেডকোয়ার্টারগুলো শু করছে তো আমাদের এই লাইন ফিচার ডিজিটাইজিং এবং পয়েন্ট ফিচার ডিজিটাইজিং কাজ এইটুকুই এবং আমাদের আমি যেহেতু এখানে র্যান্ডমলি করেছি অবশ্যই এটা আমরা যখন করব কেয়ারফুলি করতে হবে এবং সবগুলো চেক করে নিতে হবে ঠিক আছে কিনা ওকে ধন্যবাদ সবাইকে